সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে আমরা আজকের আমাদের ওয়েব ডেভেলপিং কোর্সের প্রথম ক্লাস ওয়েবসাইট এর ইন্ট্রোডাকশন মানে পরিচয় পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে আমি শুরু করছি আব্দুল্লাল মামুন তো আমাদের এই কোর্সটা মূলত ওয়েব ডেভেলপিং এর উপর এখন ওয়েব ডেভেলপিং বা ওয়েব এই ওয়েবের শব্দের সাথে আমরা সবাই কম বেশি পরিচিত তাই না এই একবিংশ শতাব্দীর মানে ডিজিটাল বাংলাদেশে সবারই কি ওয়েব সম্পর্কে এটা ভালো ধারণা আছে আমরা যে সাইটে আছি এটা একটা ওয়েবসাইট তাই না একটা ওয়েবসাইট একটা কোম্পানি একটা প্রতিষ্ঠান কেন করে আসলে এটা আমরা যদি সহজে বলি তাহলে বলতে পারি যে একটা দোকানে যেরকম একজন কি লাগে একটা ব্যানার লাগে তার পরিচয় দেওয়ার জন্য কেন যে কাস্টমার যেন বোঝে এই ব্যানারটা দেখে যে সে আসলে কি ধরনের জিনিস এখানে বিক্রি করে কি ধরনের জিনিসগুলো তার কাছে আমরা কি পাবো কি ধরনের সুবিধাগুলো এখান থেকে পাওয়া যেতে পারে তো সে আসলে কাস্টমারকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে একজন দোকানদার বা একজন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তো এখন যেহেতু বিশ্বটা হয়ে গেছে কি হাতের মুঠো কাস্টমার আর একটা গ্রাম বা একটা এলাকা নির্ভর না এখন কাস্টমার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই ওয়ার্ল্ড ভিলেজ বা বিশ্ব গ্রাম ধারণাটা শুরু ইন্টারনেটের জন্মের কারণে কারণ ইন্টারনেট যদি পৃথিবীতে না আসতো বা এর আবিষ্কার না হতো তাহলে পুরো পৃথিবীর যে কমিউনিকেশান যোগাযোগটা এত সহজ হতো না যার মাধ্যমে আমরা কি এত সহজে মানে যোগাযোগ করতে পারতেছি এখন পুরো পৃথিবীটা যদি কেউ ঘুরে আসে পুরো পৃথিবীটা যদি কেউ ঘুরে আসে কত মাইল কারো ধারণা আছে কি মাত্র পঁচিশ হাজার মাইল পৃথিবীর যে গোল একটা মানে বল এই বলের যে চার সাইড দিয়ে আমরা থাকি এটার এই সারফেস দিয়ে যদি কেউ ঘুরে আসে তাহলে পঁচিশ হাজার মাইল মানে পুরোটা আর আড়িভাবে যদি কেউ ঘুরে আসে কিন্তু বিদ্যুতের গতি এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল পার সেকেন্ড তাহলে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল সেকেন্ড গতিতে যদি তুমি কোনো ইনফরমেশন পাঠাও সেটা পৃথিবী ঘুরে আসতে এক সেকেন্ড কি লাগবে এক সেকেন্ডেরও কম সময় লাগবে যে কারণে আজকে পৃথিবী হাতের মুঠ হয় এখন কি হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন অর্গানাইজেশন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের সেবাগুলোকে বিশ্বের প্রত্যেকটা মানে ঘরে ঘরে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তারা একটা ডিজিটাল ব্যানার করছে এই ডিজিটাল ব্যানারটার নামই হলো কি একটা ওয়েব সাইট অথবা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান অ্যাপ্লিকেশান হবে কখন যখন সেটার মাধ্যমে আমি কি আমার কোনো ইনফরমেশান পাঠাতে পারবো রেসপন্স পাবো মানে একটা সফটওয়্যারের মতো কাজ করবে কিছু আছে স্ট্যাটিক শুধু ব্যানার দিয়ে রাখছে সেটা দেখে আমি তথ্যগুলো পেলাম সেখানে একটা মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে হয়তো ইমেইল দেওয়া আছে সেটা দিয়ে আমি তার সাথে যোগাযোগ করলাম ম্যানুয়ালি অথবা ডিজিটালি ও ইয়ের মাধ্যমে কিন্তু সরাসরি ফেসবুক ফেসবুকটা কি ওয়েবসাইট না ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশন কারণ কি আমরা ফেসবুকে আমাদের একটা নিজস্ব প্রোফাইল তৈরি করতে পারতেছি সেই ওয়ালে আমাদের মতামতগুলো আমাদের ইয়েগুলো আমরা সেখানে দিতে পারতেছি হ্যাঁ যে কোনো কিছু আমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারতেছি যে কোনো ইনফ এবং আমরা বিজনেস করতে পারতেছি ফেসবুক এখন কি ব্যাপক হারে বিজনেসের জন্য ব্যবহার হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমি ওই দিন একজনের ইনফরমেশান পেলাম সে বাংলাদেশে বসে হারবালের কিছু জিনিস বিক্রি করে বিভিন্ন দেশে প্রচুর টাকায় বিক্রি করে বাংলাদেশে বসে এরকম অনেকেই বিজনেস করতেছে তা আসলে এই ওয়েব এই ওয়েবসাইটগুলো আমাদের মতোই কোনো না কোনো মানুষ বানায় তাই না তো এই ওয়েবসাইটের এই ধারণা বা এই এটা আসলো কোথ থেকে আমরা যেহেতু ওয়েবসাইট ডেভেলপিংয়ের কোর্স শুরু করতে যাচ্ছি এই সম্পর্কে আমার মনে হয় একটু ধারণা পেলে ক্ষতি হয় না নাকি তো চলুন আমরা এখানে লেখা আছে কি দ্য বার্থ অব দ্য ওয়েব ওয়েবের জন্ম ওয়েবসাইটের জন্মটা এই ভদ্রলোকের হাত ধরে এই যে ভদ্রলোককে আমরা দেখতেছি ওনার নাম হল স্যার টিম বার্নার্স লি এই স্যার টিম বার্নার্স লি উনি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ডাব্লিউ 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 তিনটা ডাব্লিউ 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 এই যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব একটা মানে অর্গানাইজেশান এটাকে উনি দাঁড় করান উনিশশো উননব্বই সালে কত সালে উনিশশো উননব্বই সালে উনিশশো উননব্বই সালের পর থেকে পৃথিবীর এই মানে নেটের জগৎ বদলে যেতে শুরু করে ইন্টারনেট আবিষ্কার হয়েছে আরও আগে উনসত্তরের দিকে আমেরিকার সামরিক বাহিনীদের মধ্যে তারা প্রথম 
নেট ইউজের জন্য অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য নিজেদের মানে সিকিউরিটি আদার্স ইনফরমেশন ট্রান্সফারের জন্য তারা আরপা নেট নামে প্রথম ইন্টারনেটের কি যাত্রা শুরু করে তারও আগে যদি আমরা একটু যাই যে পৃথিবীতে কম্পিউটার একসময় ছিল না বিদ্যুৎ একসময় ছিল না এই যে যন্ত্রপাতিগুলো এগুলো একসময় ছিল না যখন এগুলো আসলো তো মানুষ কম্পিউটার আসার কারণে কি হলো যে একটা অফিসের পুরো কাগজপাতি প্রত্যেকটা ফাইল আমার ছোটোবেলায় আমি এখন একটা অফিসে বিশেষ করে ব্যাংকে আমার স্যারের সাথে মাঝে মাঝে যেতাম উনি নিয়ে যেতেন তো উনি টাকা উঠাতেন পেনশনের টাকা তো দেখতাম যে বড় বড় খাতা নিয়ে বসে আছে ওনারা চেকটা নিয়ে একজন এক খাতা খুলে চেক সিগনেচার মিলাতো আর এক খাতায় নিয়ে যে দেখতো ওনার ব্যালান্স কত টাকা আছে তারপরে কত টাকা নেবে এটা আবার প্লাস মাইনাস করে এসে আর এক সারে কাজ দিত উনি সিগনেচার করে দেওয়ার পরে এই বিলটা কি পাস হতো আর এখন কি অবস্থা কম্পিউটারের হওয়ার কারণে টোটাল ইনফরমেশনটা একটা জায়গায় রাখার কারণে জাস্ট একটা আইডি দিয়ে বা ওনার অ্যাকাউন্ট নাম্বার যে সার দিচ্ছে ডিটেলস চলে আসতেছে এই যে সুবিধাগুলো আসা শুরু হলো কম্পিউটার আসার কারণে তো কম্পিউটার যখন আসলো তখন চিন্তা করলো মানুষ মানে যারা তখন ইউজ করত আর এটা ইউজ হতো বড় বড় গবেষণা কেন্দ্র দিতে সাধারণ পাবলিকই পর্যায়ে কি কম্পিউটারটা আসে নাই তো ওরকম একটা বড় অর্গানাইজেশনে এই ভদ্রলোক চাকরি করতেন সেটা হলো এই সিইআরএন যারা কি করে মানে অনু পরমাণু নিয়ে গবেষণা করে এবং বিশ্বের অনু পরমাণু ফিজিক্স নিয়ে কি এরা গবেষণা করে যে আরও কিভাবে মানে তাদের প্রশ্ন হলো যে হোয়াট ইজ দ্য ইউনিভার্স মেড অফ এই মহাবিশ্বটা কি দিয়ে তৈরি কিভাবে তৈরি হয়েছে এবং হাউ ডিড ইট স্টার্ট এটা কবে শুরু হলো তারপরে ফিজিক্স অ্যাট সিইআরএন আর সিকিং অ্যান্সার তারা এই উত্তরটাই খুঁজছে যে মহাবিশ্বটা কবে তৈরি হলো কি দিয়ে তৈরি হলো এবং কবে যাত্রা শুরু হলো কি ব্যবহার করে ইউজিং সাম অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস মোট মোস্ট পাওয়ারফুল পার্টিকেল পৃথিবীর অধিক শক্তিশালী কিছু কণা তার অ্যাক্সালেশন এর গতি এর গতিবিধি লক্ষ্য করে বা এগুলো নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে এরা কি পৃথিবীর এই আবিষ্কার এবং পৃথিবীর জন্ম এগুলো নিয়ে এরা গবেষণা করে তো এ ধরনের ক্যালকুলেশন বা এ ধরনের গবেষণা কাজের জন্য কম্পিউটার খুবই ইম্পর্টেন্ট তো এই কম্পিউটারে এই যে আমরা যে ভদ্রলোকের নাম শুনলাম স্যার টিম বার্নার্স লি উনি আসলে ওনার বাবাও ছিলেন একজন তৎকালীন যখন প্রথম কম্পিউটারগুলো হয় সেই একজন কম্পিউটারের ইঞ্জিনিয়ার কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াশোনা করছেন এবং উনিও কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াশোনা করছেন এবং উনি কম্পিউটার মানে কম্পিউটারের আগে ওনার ঘরের মধ্যে একটা ট্রেন লাইন বসায় সেই ট্রেনের ডেমো তৈরি করে সেই ট্রেনের ইলেকট্রনিক বিভিন্ন ডিভাইস দিয়ে ট্রেনটাকে কন্ট্রোল করা সিগন্যাল ফেলা এই ধরনের প্রজেক্ট নিয়ে উনি কাজ করছেন ওইটা কাজ করতে গিয়ে ওনার ঝোঁক চলে আসলো ইলেকট্রনিক্সের ভিতরে যে উনি ট্রেন ফেলে দিয়ে যে ইলেকট্রনিক্স আর ইলেকট্রনিক্সের একটা বেস্ট ইনভেনশন হলো কি কম্পিউটার তো কম্পিউটার নিয়ে উনি আসলে গবেষণা শুরু করেন তো এই পজিশনে আসার পরে উনি যখন দেখলেন যে ওনাদের যে তথ্যগুলো এই তথ্যগুলো ওনাদের যে মেইন কম্পিউটারে আসে এখন এই কম্পিউটারের তথ্যগুলো যারা রিসার্চ করতেছে প্রত্যেকেই অধিকার আছে এগুলো জানা এখন তারা যদি জানতে চায় বা বিভিন্ন কম্পিউটারে কাজ করে তো বড় বড় কম্পিউটারে একটা কম্পিউটারে একটা তথ্য আছে তখন সব কম্পিউটার আলাদা আলাদা থাকতো তখন তারা চিন্তা করলো যে আচ্ছা এমন যদি হয় যে মেইন তথ্যটা এক কম্পিউটারে থাকলো আর সব কম্পিউটার তার দিয়ে হোক আর যে কোনোভাবে হোক ওই কম্পিউটারকে সংযোগ করে যদি ওইখান থেকে আমরা রিড করতে পারি সব কম্পিউটার থেকে তাহলে এক জায়গায় চেঞ্জ হলো সব জায়গায় চেঞ্জটা চলে গেল আর যদি পাঁচজনের কাছে একই ফাইল পাঁচ জায়গায় থাকে পাঁচজন পড়াশোনা করছে সে কোথাও একটু কাট সাট করা দরকার করলো কিছু আপডেট করা দরকার করলো তো এইভাবে যে পরিবর্তনটা আসতেছে এই পরিবর্তনের কারণে দেখা গেল ওরটা একটু বেশি তথ্যবহুল এটা তথ্য নাই তাহলে ওর কাছে তথ্যটা কম এই ধরনের সুবিধার কারণেই এই অসুবিধাকে চিন্তা করে তারা এই প্রথম তার দিয়ে ইন্টার রিলেটেড পুরো অফিসে সবগুলো কম্পিউটারে তথ্য রাখতে একটাতে আর সবাই ওটা তার দিয়ে কি দেখতো তো এটাই হলো প্রথম ইন্টারনেটের অগ্রযাত্রা ওইভাবে কি শুরু তো এই ভদ্রলোকের অফিসেও যে কম্পিউটারের তথ্যগুলো ছিল তখন মানুষ কি করতো পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গা থেকে যাদেরকে অ্যাক্সেস দেওয়া হতো এই কম্পিউটারের একটা পাসওয়ার্ড এবং কি আইডি এই আইডি দিয়ে সে ঢুকে এটা দেখতে পারতো কিন্তু সেক্ষেত্রে এই জায়গায় ঢুকতে হলে দেখা যাচ্ছে যে এই কম্পিউটারটার নিজস্ব একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে তার পরিচালনার একটা আলাদা ধরন আছে সেইটা না জানলে সবার পক্ষে বা সব লেভেলের ইউজারের পক্ষে এই তথ্যটা মানে দেখা মানে কঠিন একটা ব্যাপার তার সে একজনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসাটাও অনেক সময় কি সহজ মনে হতো তো এই সমস্যাগুলোকে চিন্তা করেই উনি প্রথম চিন্তা করলেন যদি এমন কিছু হয় যে আমরা এমন একটা পেজ বানাতে পারি 
যেটা কম্পিউটারের পেজে শো করবে যেখানে কিছু লিঙ্ক লিঙ্ক বলে কি যেখানে ক্লিক করলে ওই মূল তথ্যে চলে যাবে অত পাসওয়ার্ড টাসওয়ার্ড এত কিছু ঝামেলা লাগবে না মাঝখানে যে কাজগুলো এই কাজগুলো অনেক সহজ করে করে আমরা যদি এরকম রাখতে পারি এবং তাদেরকে যদি শুধু এই পেজটা দেখা দিতে পারি একটা লিঙ্ক এটা কি তার আইডি নাম্বার যে এই নাম্বার দিতে এরকম একটা মোবাইল আমার মোবাইল নাম্বার আর কারো নাই এই নাম্বারটা আমাকেই পাওয়া যায় এরকম একটা নাম্বার যদি আমরা জেনারেট করতে পারি আর সেই নাম্বার দিয়ে যদি তাদেরকে দিয়ে দিই তাহলে সবার জন্য ইজি হয়ে গেল সেই নেটের মাধ্যমে সরাসরি ওইখানে গিয়ে ওইখান থেকে ক্লিক করে বাকি কাজটা ইন্টারনালি পিছন থেকে হলো তখন এই ধারণা যখন তার বসকে দিলেন সেটা গ্রহণ করলেন না অফিসিয়ালি কিন্তু তাকে ব্যক্তিগতভাবে কি দিলেন যে তুমি এটা কাজ করো বাট তোমাকে আমি অফিসিয়ালি প্রজেক্ট হিসেবে এর জন্য একটা বাজেট করা বা তাকে একটা দায়িত্ব দেওয়া এভাবে দেন নেই কিন্তু উনি দমে থাকেন নাই কারণ কি ওনার নেশা এটা উনি একটা মজা পাইছে যে এই জায়গা থেকে কিছু একটা কি করা সম্ভব তো উনি প্রথম যে ওয়েবসাইটটা করলেন সেই ওয়েবসাইটটা আমরা দেখব এরকম একটা ওয়েবসাইট তিনি বানালেন এই সেই এইটাই সেই ডিজাইন পৃথিবীর প্রথম ওয়েবসাইট পৃথিবীর প্রথম ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটের পেছনে কি আছে আমরা তো সামনে কিছু লেখা দেখতেছি এই ওয়েবসাইটটা আমরা দেখা যায় লেখা যায় দেখতেছি এটি কি দিয়ে ওপেন করছি কেউ বলতে পারবো এটি কি দিয়ে ওপেন করছি ফায়ারফক্স দিয়ে ফায়ারফক্স ডেভেলপার ভার্সন এখানে আছে কি গুগল ক্রমি এখানে আছে কি ইন্টারনেট এক্সপ্লোর এগুলো কি কার ধারণা আছে ব্রাউজার ব্রাউজ মানে কি কোনো কিছু কি খোঁজা কোনো মধ্যে কিছু মধ্যে ঢুকে কি ব্রাউজ করা খুঁজে বের করে নিয়ে আসা তো এই যে ব্রাউজারটা এই ব্রাউজারটা কি করতেছে কিছু তথ্য আমাদেরকে আমার এই পিসিতে যদি কোনো ব্রাউজার না থাকে আমি কিন্তু ইন্টারনেটে এই পেজটা ঢুকতে পারবো না কেন পারবো না দেখেন মজার ব্যাপার হলো আমরা যে কোনো পেজে যদি রাইট ক্লিক করি মাউসের এবং নিচে গিয়ে যদি ভিউ পেজ সোর্স দিই যেটা আমরা কখনোই হয়তো দেখি নাই তাহলে দেখেন কিছু লেখা দেখায় দেখা যাচ্ছে কিছু লেখা আসলে উনি যে ল্যাঙ্গুয়েজটা বানালেন সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা হলো এইচ টি এম এল ল্যাঙ্গুয়েজটার নাম কি ভাষাটার নাম কি এইচ টি এম এল হাইপার টেক্স মার্কার ল্যাঙ্গুয়েজ মানে এই যে এখানে কিছু কথা লিখে দেওয়া আছে আমরা এই পেজে গেলে দেখতেছি কি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এই কথাটা প্রথম শো করছে কিন্তু এই কথাটাই কোথায় আছে আমরা যদি খুঁজে পাই দেখেন লেখা আছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এইটুকু শো করতেছে বাট এইটুকু শো করছে না তাই না এই যে ব্র্যাকেটের মধ্যে লেস দেন অ্যান্ড গেটার দেনের মাঝখানে কি আছে এইস ওয়ান তারপরে এখানে আছে কি দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়েড ইজ এ ওয়াইড এরিয়া তাই না এখানে আরও কিছু কথা দেয় আছে এইভাবে এইখানে আবার মাউস নিলে কি হাতের মতো হচ্ছে মানে কি অন্য কোথাও কিন্তু হাতের মতো হচ্ছে না মানে ক্লিক এখানে ক্লিক করা যাবে তো এই যে জিনিসগুলো তো ওনার এই যে এটা করলেন কিভাবে যে আমার তো আসলে ক্লিক করা দরকার ইয়ে করা দরকার তো এই তথ্যগুলো একজন মানুষের পক্ষে সব লেখা সম্ভব না তো এই তথ্যগুলোর মূল একটা লাইব্রেরি তৈরি করলেন সেটাই হলো ব্রাউজার সেখানে সব দেওয়া আছে সেখানে বলা আছে যে আমি যদি এইস ওয়ান এবং এইস মানে এইস ওয়ান শুরু এবং এইস ওয়ান শেষ করি এভাবে একটা স্ল্যাশ দিয়ে এবং তার মধ্যে যা লেখি সেটাকে তুমি বড় করে দেখাবা আবার কোথাও যদি এইস টু দেই তার সাইড টু ছোটো করে দেখাবা এইস থ্রি দেই তার সাইড টু কি আরও ছোটো করে দেখাবা মানে এরকম কিছু কিওয়ার্ড এটি দিয়ে দিলেন কাকে ব্রাউজারকে দায়িত্ব আর সামনে লেখার কাজটা করে দিলেন অনেক সংক্ষেপ যে এই কাজগুলো করলে কি এর নামই হলো এইচ টি এম এল হাইপার টেক্স মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ তো একটা ওয়েবসাইটের মূল যে ল্যাঙ্গুয়েজটা কাজে লাগে সেটাই হলো কি হলো এইচ টি এম এল আমরা শিখব হলো কি এইচ টি এম এল এইচ টি এম এল দিয়ে কীভাবে একটা পেজ তৈরি করতে হয় তো এটা তো গেল পৃথিবীর প্রথম ওয়েবসাইট তো এবার আমরা আমাদের নিজেদের একটা কি প্রথম ওয়েবসাইট তৈরি করব তো চলুন তো আমরা একটা ফোল্ডার তৈরি করে নিই ওয়েব ডেভেলপিং নামে ওয়েব ওয়েব ডেভেলপিং আপাতত আমরা আমাদের ডেস্কটপেই রাখলাম এই ফোল্ডারের মধ্যে আমাদের একটা ফাইল তৈরি করতে হবে যার শেষে থাকবে ডট এইচ টি এম এল এটা কোন ধরনের ফাইল এই ফাইলটা একটা ফাইলের ডটের পরে যেটা থাকে এটা হলো এই ফাইলের ধরনটা বলে কি বলে ধরনটা ধরেন আমি একটা টেক্সট ফাইল নিলাম নিউতে গিয়ে একটা টেক্সট ডকুমেন্ট নিলাম 
এর শেষে কি আছে ডট টি এক্স টি এই পেজটা যদি এখন আমি ডাইরেক্ট ক্লিক করি সে ওপেন হবে কি সে নোটপ্যাডে কারণ কি এই পিছনের ডট টি এক্স টির মাধ্যমে কম্পিউটার চিনতে সে এটা কা কোন মানে অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে অথবা 